Hello, Jose. Hello, Sochi. How are you? Hello, good evening. Good evening, Jose. How was your day? Um, good, good. Good? Good. Jose. Jose, what did you eat for breakfast? Solo voy a bajar el volumen. Okay. En la televisión estaba muy alta, perdón. Hoy sí. Oh, it's okay, it's okay. No problem. Jose, what did you eat for breakfast? Eh, eh, my, my breakfast, um, bananas, eh, beans, eh, cream, tortillas, coffee. Excellent. And the coffee black with sugar or with milk? Eh, with sugar. Okay. Excellent. Thank you. And how are you? Sochi, how are you? Hello, good evening. Good evening. Uh, fine, and you? Fine, thank you, Sochi. <laughs> uh, what happened today, Sochi? Uh, working all day. I don't easy, know, easy or uh, difficult? Uh, no, heavy. Heavy? Yeah. Oh. Okay. And Sochi, what did you eat for lunch? And I ate rice, tortillas, torta de carne, ¿cómo se dice? Patties. ¿Cómo? Patties. Beef, beef patties. Beef patties. Beef patties. Oh. <laughs> and, and water. And water. No salad. Uh, no, okay. Salad. Ah, uh, uh, cucumber. Cucumber salad. Yeah. Okay. Tomato. Tomato. Mm -hmm. uh, and lemon. How do you say lemon? Lemon. lemon. Correct. Correct. Lemon. Ronnie. What is cucumber? I don't remember. What is cucumber? Hello. Hello, Ronnie. Hello, hello, teacher. Hello, hello. Ronnie, what is cucumber? I not, teacher. It's okay, it's okay. So she said cucumber. Delia, what is cucumber? Delia? Delia? Creo que Delia no escucha. Delia, levanta la mano si escuchas. No. Ok. Let me write to Delia. Teacher. Eh, no tengo sueños para que esté me escuche. Where are you? Where are you come? ¿Cómo, cómo decía? La... The, ah, for the Sochi. You can't. Don't you said? No. No. Ah, uh, okay. Okay. No. One moment. Let me see.
Okay, let's continue. So the first thing is example like with Jose and Sochi. Hey, how was your day? What did you do? What did you eat? Where did you go? Okay, for example, okay. So we are going to make partners and with the partners, only three minutes, only three minutes talk about today, okay? What did you do today? Okay, mister. Okay. You ready? Delia, ¿ya me escuchas? Nada, 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 nada. Eh, desconectar y conectar. Y ahí sí me escuchas. Delia. Hello. Hello. Me escuchas? Delia. Me escuchas, Delia? No. Hello, teacher. Hello, Delia. Me escucha. Sí. Pero yo no. Y ahora puede escuchar un poco mejor. No, no me escuchaste. Delia. Para nada, ¿verdad? Yo creo que no.
Delia, Delia. Delia, Delia. A ver, a ver. Delia, can you hear me? No, okay. Ok. ¿Me escuchan? ¿Los demás me pueden escuchar? Okay, yes, sir. Yes. 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 Uh -huh. yes. Wait. Let me see. We're trying to help Delia. No, probablemente quizás tiene que volver a reiniciar el Zoom. ¿Mm? Puede ser problema de los auriculares. Ajá. Uh -huh. Sí. Um... El perrito le mordió los auriculares. Siempre sale el perrito ahí con ella. Ok. Um, lo siento, Delia. Eh, creo que... No, aquí no hay para poner... Pero si, si está desde el teléfono, podría, podría hacerlo directo sin los auriculares. Así, ah, sí, 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 uh -huh. eso es, ok. Ok. Ya le voy a decir. Bueno, ya salió. Ok. All right, guys. We're going to try. Let's continue. All right. So, the idea was to help us a little bit. Yesterday, we saw the topic of WH questions, okay? Remember yesterday we saw, for example, what, who, where, how often, when, and what time, okay? Do you remember the meaning? Do you remember for what? When we saw what? Some friends from... Cuando preguntamos qué. Excellent, okay. What? For que general information, excellent. What about uh, thing or para preguntar alguna cosa, algo así, es verdad. El el what. What. Ah, uh, el what es para qué. O sea, y podemos poner específico. ¿Qué música escuchas? ¿Qué deporte jugas? ¿Qué comida te gusta? Ahí va a ser what y la cosa específica. What food do you eat? What sport do you play? What music do you listen to? Ahí es el what, el qué. ¿Qué pasa con el who? El who vimos ayer que era un poco diferente porque tenemos who y with al final. Es una, es una pregunta que va separada, pero ¿qué es who with? ¿Con quién? Con quién. quién? Exacto. Solo que tenemos que separarlo en inglés. Es who with. Ok. Y lo mismo, lo podemos cambiar. Who do you dance with? Who do you play with? Who do you study with? Okay. ¿Con quién? What about where? What is the question where? Place. The, the place. Place. The location. Very good. Okay. What about how often? What is how often? Como. No, no como. No. It's ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia? Right, the frequency. Excelente. Tiene que ver con la frecuencia, el tiempo. How often. Ok. Si no se acuerdan, anótelo. Ténganlo ahí en el cuadernito para que se vayan acordando. How often. Qué frecuente. When. Eh, un día en específico. Ah, ok. Muy bien. Para días. ¿Cuándo? Ok. Ajá. And what time. Sí. El tiempo. 
el tiempo, sí. la hora específico. Por ejemplo, la diferencia. How often do you study English? Ah, qué frecuente. Ahí es, I study English four days a week. Diferente si te pregunto, when do you study English? Ya no me vas a decir four days a week, me vas a decir, I study English on Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Different. 9 p.m. Exacto, diferente, ¿ah? ¿eh? What time do you study English? Como dijo José, I study English at 9 p.m. Okay, it's okay the questions? Uh, uh, repeat, uh, when, mister? Ah, when. When is the days, the days? When do you study English? I study English on Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday for days. When is for days? Okay, thank you. You're welcome. The other questions are okay? Es importante porque hoy van a utilizar estas preguntas con nuevos temas. Entonces, asegúrense que les quedó claro el what, who, where, <laughs> How often, when, and what time? Si no, está bien. Solo pregunta, le, le ayudamos. Where, mister? Where? Where? Ah, mm -hmm. okay. Where is for the place or the location? El lugar, la ubicación. Okay, where? Si yo digo, Sochi, where do you work? Ah, ya es el lugar. Okay. No, okay. Como específico, específico. Específico, exacto. I work in Sonsonate, I work in Santa Ana, I work, where do you work? I work in La Constancia. Uh -huh. Okay. Las otras preguntas están bien? It's okay? Yes, mister. Yes. Okay. Perfect. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver estas preguntas, pero también lo vamos a combinar con el tema de hoy que va a ser W, uh, va a ser can or can't. Primero, con el compañero, para estar seguro que entendimos, vamos a completar la conversación. Y aquí, we are going to use the correct WH. What, when, who, where, or how. So, with the partner, we are going to read the conversation and complete with the WH. What, where, who, when, or how. is Two conversations, three minutes. Two conversations and three minutes. Eh, ¿Qué número es, mister? Is, ya te digo, is 5.4. Okay. 5.4. Mm -hmm. Delia, ¿puedes escuchar ahora? Creo que no, ¿verdad, Delia? Delia, Delia.
Tình lúa anh nào Okay, let's check, okay? Let's check to be sure it's okay. So number one is René and Mayra. Mayra, letter A, René, letter B. Number one, René and Mayra. Mm, what it's for on um, television every weekend? Really, what sports do you like watch? Soccer, it's my favorite. What do you usually watch soccer? Ok, miremos aquí, la respuesta es Sunday afternoon. ¿Qué no está, información no está dando? When. When. Uh, ok, when. When do you usually watch soccer? Ok, continue. Uh -huh. Mayra. On Sunday afternoon. What? Creo que se nos desapareció o, o... What? Ah, okay. What? Continue. Sorry, que no lo, no lo tengo. Ahorita no lo estoy viendo. Oh, estoy no hay problema, no te ya, preocupes. Ya no te preocupes que para eso está Ronnie. Ronnie va con todo. Ok, Ronnie. Mm -hmm. El micrófono. Sí, es que siempre me gusta dejar que Ronnie hable y después le decimos. El micrófono. El micrófono. Pero ya, how, how, how do you? How. Miramos la, mira, miramos la información que nos está dando. At home, at my friend's house. ¿Qué nos está indicando eso? At en la casa. En la casa. Ah, ok, una ah. casa, un lugar. Entonces, ¿qué, qué usamos para where, lugares? Where. 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 Okay. where do you watch, usually watch it? Ok, where do you usually watch it? Ok, so, now, let's see. All right. Juan, letter A, Sochi, letter B. How often do you go bike riding? Mm -hmm. Oh, about oh, about on, on a Monday. Once I, a month. Once a month. Casi, month. solo que vas a decir once. Como once. el número uno. Ajá, one, uh, pero con C, once. Once a month. Correct. Very good, Sochi. Mm -hmm. I love. No, to... no, ahí ya le toca a Juan. It's eight. I'm sorry, sorry. No, no problem. No okay. problem. I love to go bike riding. I go every Sunday. Really? When do you go? I usually about one o'clock. Aquí nos dice one o'clock, como dice Juan. Es una hora específica. ¿Qué vamos a usar para...? Ah. Bye. 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 Es que no lo pidieron la otra opción. Así que sí, when do you go? Porque el otro sería what time, ¿verdad? What time. Uh -huh. Uh -huh. Sochi. Ah, ¿y en cuál, en cuál voy ahorita? Ah. Aquí, en esta. Uh -huh. Usually at about one o'clock. Bajuan. Oh. Oh, oh, yeah. 
who do you usually go oh, with? La primera, esa. Okay. Porque aquí no dan información. My sister. Ah. Excellent. Very good. Excellent. Entonces, repasemos. When, para tiempo. When, for time. Where, for place. Where, for the place, the location. Okay. How is explain. Explain how. Okay. When, the time. Who, the person. Who is the person. Is okay? Okay. Okay, great. Now we practice today. Today the topic is can and can't. Can and can't. Can't is puedo. Can't is no puedo. No. Okay. Esta parte solo es pronunciación. Solo vamos a escuchar cómo se pronuncia y después todo vamos a practicar. Notice the positive statement. Hi everyone. In this class, you'll learn to sound natural when using can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, ya todo lo demás no necesitamos. Lo que necesitamos es estar claro que es can, positive, can. Escuchen la N bien fuerte, can. Pero igual de can. fuerte es la T en negativo. Can't. Can't. One question, mister. Yes, Sochi. Um, acá arriba dice pronunciation, can mm. and can't. Y abajo, ¿por qué está con K? Ah, porque cuando uno lo busca en diccionario, la fonética se pronuncia con estos símbolos. Estos símbolos que usted ve aquí es la, la fonética de cómo se pronuncia. Va a ser K como oh, can okay. y okay. va a ser K como can't. Uh -huh. la, como para la pronunciación. Sí, pero acuérdense que esta pronunciación no es para gente que habla otro idioma. Esto es para los gente que el idioma nativo es inglés. Entonces, para ellos es bien fácil porque saben que ac, la, son, el sonido de la K, ¿ok? Que es diferente a, a nuestro sonido. Ok, thank you. You're welcome. Entonces, the practice is can mm, and can't. 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 Ok. Para esto lo vamos a decir uno por uno, para estar seguro que ustedes lo digan bien. So, Ronnie, say the two, the positive and the negative. Uh, can, can. The sick, can. El negativo otra vez. Can. 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 El negativo? Can not. No. Okay. Can not. Can no. not. No, 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 no. Escucha cómo lo digo. Can't. Can't. Te falta la T. Al final va a ser t, t, t. Can't. 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 Exacto. Va a ser can't. Can. Okay. Can. Okay. Vamos a trabajar un poco más, Ronnie, con la T, que tiene que ser, el sonido al final tiene que ser como, ¿te acuerdas de esa pistola cuando eras niño? El t -t 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 -t. Tiene que terminar con eso. Can't. 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 Eso. Ah, sí, para las pistolas era bueno, va. Ok, excelente. No, me can't. Es bueno. Ah, can't. Ajá. Ok. Can't. can't. René. Ok, René, déjame escucharte. Positive and negative. Can y can't. Excelente, René. Very good. Vamos a ver. Delia, si puedes hablar, si escuchas, dale. Can, can't. Hey, hey, lo arreglaste. 
Excellent. Very good, Delia. All right. Estoy con el teléfono, con la compu no pude. Ah, ok. Bueno. Pero igual está en la clase. Pero igual está. Eso, eso, igual estás. All right. Mayra, can, positive and negative. Can't, can't. Ok, good. Juan. ¿Te acuerdas, Juan, que siempre tenés el micrófono apagado? Okay. <risa> no le avisemos, no le avisemos. Hasta que lo termine, hasta que lo termine siempre. <risa> ok. Can, can't. Good, good. Sochi. Can, can't. Ok, good. Ana Melara. Lo siento, me acabo de conectar. Solo tengo no que correr. repetir las dos palabras. Can, can't. Can, can't. Good. Ok. El... Eh, Ana, eso significa puedo y no puedo. Can es puedo. Es ability, yes. Can't es ability, no. Ah, ok, teacher. Ok, ahí vamos empezando, solo estamos, ahora vamos poco a poco porque vamos a incorporar lo de los días anteriores con lo de estos días, de can y can't. ¿Cómo lo vamos a incorporar? Con este tema, hablando de can for ability, ¿qué puedo o no puedo hacer? Ok, for example, here. Let's... By saying, yes. I can. Okay. Hi everyone. In this class, you learn to ask and answer title. I can. I don't want to listen to this. Guy. Okay. Solo vamos a saltar esa primera parte. Okay. Here is the I, you, he, she, we, they can or can't. Si nos fijamos, este es uno especial porque no le ponemos S para he, she, it. No es como los otros, que le ponemos she cooks, she plays, she works. No, en estos todos van a ir con can, habilidad si puedo, o can't, no puedo. Y van a poner con el verbo normal. I can sing, she can't sing. Para preguntar la misma estructura, solo que cambiamos la posición de can y lo ponemos al principio y después la persona. Can you sing? Can he sing? ¿Ok? Y estos tipos de preguntas que empieza con can, las respuestas son yes or no. Yes, I can. No, I can't. ¿Ok? Primero, hasta ahí está bien. ¿Hay alguien que está confundido? Yes, mister. Cuando nos está explicando que no lleva S. Uh -huh. ¿Me lo puede repetir? Excelente, sí. Sochi. Muy buena pregunta. La razón que no lleva S es porque todo esto estamos hablando de habilidades. Entonces, todas las personas pueden, pero ¿pueden qué? Ah, pueden y después el otro verbo. Para poder usar la palabra puedo o pueden, en inglés solo usamos can or can't. No tenemos que conjugarlo, no tenemos que ponerle S. Solo es can or can't. Oh, yeah, yeah. Ok. Ok, good. Todos estamos claros que cuando hacemos la pregunta y empezamos con can, la respuesta es yes or no, porque simplemente es puedes o no puedes, ¿verdad? O puedes cantar, puedes cocinar, Can you sing? Can you cook? And the answer is yes, I can or no, I can't. Hasta ahí estamos bien? Yes, mister. Yes. Okay. yes. Ahora viene la parte que vamos a incorporar, lo que vimos al principio de la clase, que era el repaso de ayer con lo de hoy. ¿Cómo lo vamos a incorporar? Ah, aquí es donde ven las preguntas de WH. 
que tienen que estar claro lo que están preguntando. La diferencia de what, who, where, when, todos esos tienen que quedar claro. ¿Por qué? Porque vamos a usarlos para conseguir más información. ¿Ok? Por ejemplo, yo le pregunto a Sochi. Sochi, can you cook? Y Sochi solo me puede dar una de dos respuestas, ¿verdad? Me puede dar no yes can't. o no. Sochi, can you cook? No can't. Casi no. No, I can't. Correct. No, I can't. Perfecto. Seguimos a la siguiente. Yo voy con Ronnie. Ronnie, can you dance? Eh, ¿Me puede repetir otra vez, teacher? Ahí, y me, claro, me, claro, me Ronnie. Un poco. Ok. Can you dance? Eh, disculpe. No, no. It's ok. It's ok, Ronnie. Can you dance? Can you dance? Que si puede bailar. Creo que el internet no está fallando. Eh, uh -huh. eh, I, sería, I, sería I can I can't. I okay. can't. Entonces, ¿cuál sería? ¿El yes no. o el no? No, no, I no, I can't. Así sería. Excellent, excellent. Ok. Juan, Juan, can you drive? A, can you drive? Yes, I can. Yes, I can. Y allí, cuando alguien da una respuesta, yo puedo conseguir más información. Ah, ¿cuál información? Bueno, yo le pregunté a Juan si puede conducir, pero yo no sé qué puede conducir. Entonces, ah, quiero saber qué, camión, bus, moto. Entonces yo sigo con Juan. What, Juan, what can you drive? Y allí Juan ya no me va a decir, ya yes, no, me va a decir la respuesta. Juan, what can you drive? I can drive a car. Exactly, very good. Or car, only car, a Or, car no. A car, a car, I can drive a car. I I can drive car. Correct. Mm -hmm. okay. Delia, can you cook? Yes, I can. Excelente. Y Sochi, yo quiero saber qué puede cocinar. Por favor, preguntarle a Delia. Delia, what do you cook? No, what do you cook? Can, can you cook? Ok, hace la pregunta otra vez. Delia, when can you cook? No, when. What, what? Uh -huh. Delia, what do you uh, cook? Ahí lo voy a anotar. <laughs> ok. Delia. Uh -huh. Uh -huh. What? What can, can what can you do, cook? No do, no you. do. What can you cook? Ahorita you cook. Okay. Delia, what can you cook? I can cook um chicken. Um, pasta. <laughs> Thank you. Very good. Chicken and pasta. Pero fíjate que estoy confundido porque quiero saber cómo Delia pasa tan ocupada. Quiero saber cuándo cocina. Quiero saber cuándo cocina. Mayra, ¿cómo le voy a preguntar cuándo cocina? When do you cook eh, eh. chicken en salad? Exactly. When do you cook? Muy bien. Pero René, también estoy confundida porque yo me acuerdo que me dijo que se quemó la cocina. Así que quiero saber dónde es que cocina. René, ¿cómo le voy a preguntar? Where do you cook? 
Excellent. Where do you cook? Pero si ella está en clase a esta hora, Ronnie, ¿a qué hora está cocinando? ¿Cómo le voy a preguntar, Ronnie? What, what time do you cook? Eh, eso. Y así es, por eso es importante la clase de ayer y el repaso de hoy. Ahorita con los compañeros, eso vamos a practicar. Tenemos que tener cinco preguntas y hacer preguntas que se llaman follow-up. Follow-up son las preguntas que siguen la conversación para empezar a crear. Por ejemplo, no solo el qué, no si pueden, sino que después que si puede o no puede, ah, dónde, cuándo, cu con quién, todas esas preguntas. No, José, yo sé que saliste un momento. Eh, no sé si te quedó claro cómo vamos a estar trabajando para estas preguntas. Sí. Yes. Yes. Ah, okay. yes. Porque si no, pongo a Juan a explicártelo. No tengas pena. Juan está listo. <risa> No, sorry. No, ok, ok. Me tocó ir a conseguir una tarjeta para seguir. Ah, no, no, no. ¿A quién no se le ha acabado de dar? No hay problema. Ok. Very good. ¿Cuántas preguntas tenemos que hacer con el compañero? Five. 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 Questions, question, pero man. five questions de can y can. Y tenemos que seguir la conversación, ¿verdad? No solo, ah, can you, can you, can you. Y no, si me dice sí, woo, ya empiezo. ¿Ok? Ok. Antes de empezar, ¿hay alguien que no le ha quedado la, claro las preguntas de what, where, who? Que no le han quedado todas esas preguntas claro qué significa cada uno. No tengan pena, no tengan pena. La, Mayra ya está lista para explicar. En el camino van a ir surgiendo las dudas, teacher. Ok, entonces hagámoslo. Si tienen duda, anótenlo. Porque después cuando regresan dicen, ay, que tenía una pregunta y no sé qué. No, anoten. Si tienen duda, anótenlo para preguntar. Ok. Yes, mister. All right, let's go. Let's analyze the examples on this chart. Can for ability. I can sing very well. You can sing very well. He can sing very well. She can't sing at all. We can't sing at all. They can't sing at all. Can you sing? Yes, I can. No, I can't. Can I sing? Yes, you can. No, you can't. Can he sing? Yes, he can. No, he can't. Can she sing? Yes, she can. No, she can't. Can we sing? Yes, we can. No, we can't. Can they sing? Yes, they can. No, they can't. What can I do? You can sing. Who can sing? Philip can. I would like to explain the usage of can. We can use can to express some kind of ability, whether that is related to sports, professional, something artistic, or something special. Singing is something that only a few people can do, and most people can't. In my case, I can't sing at all. Let me get started by explaining how to form statements with can. To do this, we can follow this formula. Subject plus can or can.
int plus the verb plus complement. Now let's analyze a couple of examples. I can sing very well. Uh, the subject is I. Then we're going to add can. After that, we have the verb sing. Uh, finally, we have a complement. Let's analyze one more example. She can't sing at all. The subject is she. Then we're going to add can't. After that, we have the verb sing. Finally, we can include a complement at all. Now let's learn how to form questions using can. To do this, we can follow this formula. The auxiliary can plus subject plus the verb plus a complement. Let's analyze a couple of examples to make sure we understand this topic. Can you sing? First, we need to add the auxiliary can. After that, we include the subject. Next, we have the verb sing and a question mark. Finally, we can include a complement. In these examples, there is no complement, but we could add something like at home. These are yes or no questions. So the way to answer this type of questions is quite simple. For the question, can you sing? We can answer positively by saying, yes, I can. And we can answer negatively by saying, no, I can't. Let's analyze one last example. Can he sing? First, we need the auxiliary verb can. After that, we include the subject he. Next, we have the verb sing and a question mark at the end. We can answer positively by saying, yes, he can. And we can answer negatively by saying, no, he can't. Now it's your turn to practice using can and can't. I would like for you to talk about your abilities and the abilities of your friends, family, and co-workers. For example, I can play tennis, but I can't play basketball. My co-worker can design websites. but he can't program. My daughter can play the piano, but she can't sing. After you finish this activity, Okay. Any questions? One question, teacher. Yes. Uh, what do you say, Montacargas in English? For, uh, is fork left. Teacher, uh, left. Pistola o arma de fuego. Gun. 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 No, hoy si venimos algo mero. Ah, ok. okay. <risa> sí, 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 correcto. Ya me va a decir Sochi. Hey, ¿Y cómo se dice cuchillo? <risa> <risa> uh -huh.
Y Del iba a decir, pues sí, para cocinar, para cocinar. Ah. No, yo quería preguntar cómo se dice discoteca. Discoteca. Ah. Muchas veces yo he escuchado en El Salvador que dicen discoteca, pero en los Estados Unidos dicen club. Club. Uh -huh. Oh. Uh -huh. Entonces podría usar cualquiera. Eh, técnicamente sí, pero en realidad en los Estados Unidos nadie usa discoteca. Usan club o clubs. Uh -huh. Club. Club con B. Club. 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 Or Cliff, ¿qué dijo que, que es, Mister? Carga, ¿cómo es? Montecarga. Montacarga. Montacarga. Mm -hmm. Forklift. Forklift. ¿Solo esos? Ok. Vamos a ver unos ejemplos. Ok. Delia, ask Ronnie. Delia, ask Ronnie. What, what, what can... What can sing? Repeat, Dalia. What can you sing? Excellent. What can you sing? Uh -huh. uh, I, I can't. No, no, I can't. Muy bien. Pero como Delia te dijo, what can you sing? En vez de decir no, vas a decir, ahí sí ya empieza la oración. I can't sing. I can't sing. I can, I can sing. Ok. Pero, bueno, eh, pero, per, perdón, perdón. Eh, me, según creo que me estaba preguntando si podía bailar, ¿verdad? No, no. no. Cantar, cantar. Cantar, cantar. 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 Pero la... Pero la pregunta era, baja, me, me preguntaba, era, ¿what? Me la, me la, me la, me la puede rep repetir para que quede un poquito más claro ahí, teacher, por favor. Ok, Delia, Delia. What can you sing? Ah, uh, ok. Entonces sería, I... I can't, I can't sing. Correct. Ahí puede verificarlo en el chat. Yes, Ronnie, I it's correct. I can't think. Correct, Ronnie. Teacher. Yes. Si yo quiero preguntar qué clase de música puede bailar es what kind Music and you dance, así. Correct, Mayra. Ahora, Mayra, hacerle la pregunta. Ah, vamos a ver a quién. En vez de Mayra, hacerle la pregunta a José. Pero está, está bien así. Así está bien, Mayra. Ah, ok. Ah, pues eso lo va a preguntar. Ok. <risa> <risa> What? Ay, ¿cómo era? No, no la notaste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que se me ocurrió en el momento. Uh, what kind? What kind music do can you dance? Ok, te lo voy a anotar en el chat para que te quede claro. Pero lo copias en tu cuaderno, ¿ok? Ok. What kind of music can you dance to? Correct. Uh, 
I can dance a uh, techno, no sé si así se dice, techno, yes, techno, um, cumbia, okay. um, uh, break dance. Only. Oh, wow, well, Jose. Very good. Jose, ask René. Uh, okay. What's uh, hello, Rene? Ronnie, Hi. Ronnie, 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 Ronnie. Mm -hmm. uh, what movies do you watch? Pero acuérdate que estamos practicando can. Can ah. y can't. Okay. Entonces sería. What can do you sport? Mm, what? No. No. Sería what can you play or what sport, uh, si queremos ser específico, what sport can you play? What sport can you play? I can't play soccer. Okay. Okay, very good. Good. René, ask Juan. You can drive, Juan. Pero no es oración, es pregunta. ¿Cambiarle? Can you drive? Correct. Uh -huh. can, you, can you drive? What? No, no, él te contestó, pero deja que, que, que termine de contestar y después le decimos del micrófono. El micrófono. <risa> <risa> okay. Yes, I can. Yes, I can. Ok, Juan. Juan, ask Sochi. Ok, Sochi. Eh... Can you swing? <laughs> ya terminaste de contestar, Sochi. Ya te decimos. Tenés el micrófono en silencio. El micrófono. <laughs> <laughs> Can you swing? Yes. Uh, swing, I don't know. Nadar. Ah. Uh -huh. I can. I can. I can swing one. And you? How often do you swing? Mm, not much. Okay, good. Sochi, ask Delia. Delia, can you sing? Can not. No, I can't. can't. I, I. <laughs> no, no, I can't. I can't. No, I can't. Okay. Why, baby? Why, Delia? Por qué? Um, no, can't. Okay, no puedo. Okay, no puedo. <laughs> no, I can't. No, I can't. Esa es, okay. okay, esa es la idea. Pero en vez de decir no al principio, solo va a decir I can't. Y la, el complemento, I can't sing. I can't sing. Okay, muy bien. Ahora van entendiendo cómo vamos a incorporar todas las cosas. Igual vamos a incorporar, por ejemplo, las cosas de comida, de la unidad 1, de transporte, de lugar. Ah, ahí es donde empezamos ya a crear una conversación totalmente nueva y con todo lo que vamos haciendo. Ahí es como cual yo puedo preguntar, ah, Juan, what can you cook? Where do you eat? Work, y ya empezamos a hacer todos estos tipos de can y do y todos esos. Ahorita vamos a pausar, pero mañana vamos a continuar. Así que acuérdense repasar el WH, what, who, what time, when, uh, where, para que les quede claro a la hora de preguntar y más importante, a la hora de contestarle a alguien. ¿Ok? Teacher. Yes. Okay. Teacher. Yes, yes. Eh, 
tenía, eh, solo quería corroborar una, una pregunta que había formulado. Eh, por ejemplo, where, where do you like go beach eh, of in Salvador? No sé si está bien. De, eh, decirlo, otra, decirlo otra vez, Ronnie, que se, eh, se, te, okay. se te fue medio cortado. Ok. Eh, where do you like go beach of El Salvador? Más o menos. Ok. Where do you like? Ok. Yes. To go. Go. Uh, to go. Sería to go. Sería to go. Where do you to like go? To be, go. Be, be, ah, que, que le saber la playa. La playa. Ok. Ok. Eh, perdón. Eh, perdón, Ronnie. Por ejemplo. Sería diferente. Sería ajá. diferente. Sería what beach. Acuérdate que what es qué. Entonces sería qué playa. Ah, okay, what beach. Okay. What? Y después lo demás. What beach do you like to go to? What beach do you like to go to in El Salvador? Sería what beach do you like to go? Así. Y después la palabra to, otra vez. What beach do you like to go ah, okay. to in El Salvador? Oh, ok. Ok. Bye. Eso sería, teacher. Thank you. Excelente. Ok. Good night. Good night. Bye bye. 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 bye.